。马儿要去唱，如果喜欢我的影片，记得按赞、订阅、加分享。X 六零直列六缸发动机有什么好和坏？最大的特点是转弯平稳。马自达突然宣布，并让人惊讶的是，直列六缸发动机的复活。在海外，宝马继续坚持勉强维持，但对于日系车来说 ，Mark X 终于绝迹了。说起直列六缸发动机，丰田和日产过去都以这种形式为主，诞生了 L 型、EJ 型等很多名机，也用来区分档次。比如 Skyline GT 和 GTR 是直六，标准档是直四，但是直六的优缺点是什么？让我们重新分析一下。平顺的运转，由于宝马的直列六缸发动机被称为 CT6， 它最大的特点是转向平稳，震动小。理论是每个气缸都是完美平衡的，所谓的二次震动被结构特征抵消了。二次震动是除了活塞的垂直运动之外，还发生的横向震动。车辆轻松获得力量，震动少，曲柄每转一百二十度就会发生爆炸，这也是有利的。因此，对燃油效率是好的。引擎声听起来不错，每隔一百二十度就会发生一次爆炸，从而产生精细且组织良好的声音。再加上平顺性，这也是直列六缸发动机的魅力所在。引擎变大也有弊端。引擎大的缺点来自这里，由于排列了六个气缸，因此总长度很长。在这种情况下，安装空间和车辆类型将受到限制。虽然适合 F2， 但是很难做成 FF， 而且即使垂直放置，也不利于碰撞安全。但是从宝马最新的直列六缸发动机中可以看出，气缸之间的尺寸缸径非常窄，容易被误认为是直列四缸发动机。引擎变重，因为直径长、体积变大，所以重是自然的。如果底盘和车身设计做得不好，全部会很重，可能会影响操控性，热量很难均匀散热。理想情况下，应均匀冷却整个发动机。由于直列六缸发动机较长，因此很难做到，并且前侧和后侧的冷却环境不同，除了在这方面不利的影响燃料效率之外。它在废气方面也是不利的，维护困难，维修成本高。现在基本上不会有大修或调整气门停改，但如果需要维修，还是会变得很麻烦。有六个活塞，每个活塞有四个气门，就有二十四个气门，需要六个插头控制。维修上有些东西会让你花费更多费用。不过 ，Mazda 确实也在缺点上下足了功夫，让驾驶体验及燃油效率上搭配得更好。大家就等待实车上市，再自行体验感受吧。